வாழ்க வளமுடன் இன்னைக்கு ஸ்கைவேதா கிச்சனில் ஓட்ஸ் ஆம்லேட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஓட்ஸ் கால் கப் இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க இதை வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாட்டிடலாம் முட்டை ஒன்று முழுசாக போட்டுடலாம் அடுத்த முட்டை வந்து வெறும் எக் ஒயிட் மட்டும் போடுறோம் இந்த எல்லோ வேண்டாம் அதில் நிறையா ஃபேட் இருக்கிறதுனால மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு மிளகு அரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த முட்டையை நல்லா அடிச்சிக்கலாம் நல்லா அடிச்சிங்கன்னா முட்டை வந்து நல்லா புசு புசுன்னு வரும் பச்சை மிளகாய் ஒன்று வெட்டி வெங்காயம் அரை வெங்காயத்தை வெட்டி வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்னதாக தக்காளி அரை தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கேன் கேரட் அரை கேரட்டை துருவி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில ஒரு கொத்து பாலக்கீரை ஒரு மூணுல நாலுலேயே வெட்டி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி ஒரு கையளவு வெட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க இந்த முட்டையை நல்லா அடிக்கிற மாதிரி நல்லா கலந்துக்கோங்க இதை நம்ம அரைச்சி வச்ச ஓட்ஸில் வந்து நான் ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் வாட்டர் அதாவது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இருக்கும் அதை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ உப்பு தேவையான அளவு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கணும் தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆம்லேட் ரொம்ப திருப்பி போடுறதுக்குலாம் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணல சேர்த்துட்டு இதை நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நொற வர அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு தவா சூடாக இருக்குது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணதை இதை நல்லா ஊற்றி இதை நல்லா பரப்பி விட்டுருங்க இதுக்கு மேலே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை மூடி வச்சு நம்ம இதை ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சுலாம் லோ ஃப்ளேமில் வேக வைங்க வெந்திருக்கோம் இப்போ நம்ம இதை திருப்பி போகிறப்ப பார்த்து திருப்பி போடுங்க இல்லைனா பிஞ்சிடும் இதில் லேசாக மேலே அப்படியே அமைக்க விடுங்க இப்போ இது திருப்பி மூடி வச்சு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சிடலாம் வெந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் நம்ம திருப்பி போட்டு பார்க்கலாம் வெந்திருக்கு இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் நம்மளுக்கு சுவையான ஓட்ஸ் ஆம்லேட் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து பேச்சுலருக்குலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதை செய்கிறதுக்கு அதே மாதிரி நம்ம வெயிட்டை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ரெசிபி வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஸ்கைவேதா கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன்